ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఏవన్ హి మా వర్ల్డ్ సో నేను అంతకు ముందు వీడియోలో వెనిలా స్పాంజ్ కేక్ విత్ ఎగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాను కదా ఆ వీడియో కనుక మీరు చూసి ఉండకపోతే ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను లేకపోతే ఎండ్ స్క్రీన్ లో యాడ్ చేస్తాను తప్పకుండా చూడండి ఈ వీడియోలో అయితే అదే కేక్ తో కేక్ పాప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను నార్మల్ గా మనం కేక్ చేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ అలా కట్ చేసేసుకొని తినేస్తాము లేకపోతే దాన్ని డెకరేట్ చేసుకుంటాం డెకరేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని పీసెస్ అవన్నీ పై లేయర్ అవన్నీ కట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆ పై లేయర్ కట్ చేసినప్పుడు వాటితో కూడా కేక్ పాప్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది అలాగో చూసేద్దాం ఇందాక కేక్ కట్ చేసినప్పుడు కేక్ పైన పార్ట్ అండ్ సైడ్స్ తీసి పెట్టుకున్నాను అనమాట వీటితోనే ఇప్పుడు కేక్ పాప్స్ చేస్తున్నాను వీటితోనే చేయాలని లేదు మనం మామూలు కేక్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే మనం బర్త్డే పార్టీ ఇచ్చినప్పుడు అలా కేక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా మనం ఆ పై పార్ట్ తీసేస్తూ ఉంటాము అది వేస్ట్ పోకుండా దాంతో ఇలాగా కేక్ పాప్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ అయితే కేక్ ఉంది కదా ఆ కేక్ ని బాగా మ్యాష్ చేసేసుకొని బాగా పొడి పొడిగా రావాలి కేక్ కేక్ లాగ్ కాకుండా అది పౌడర్ లాగా అయ్యేటట్టు బాగా పొడి పొడిగా చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలాగా బాగా పౌడర్ లా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నార్మల్ గా అయితే బటర్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బటర్ క్రీమ్ చేయడం అదంతా ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ గా ఈ హర్షీస్ ది చాకో స్ప్రెడ్ ఉంటుంది కదా ఇదే కాదు న్యూటెల్లా స్ప్రెడ్ అయినా పర్లేదు ఇక్కడ నేను హర్షీస్ ది ఆల్మండ్స్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా అది యూస్ చేస్తున్నాను టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ ఈ క్వాంటిటీ కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంతే వేయాలని ఏం లేదు మనము ఆ స్ప్రెడ్ వేసుకొని అదంతా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి కలుపుకొని మనకి బాల్ లాగా రావాలన్నమాట సో బాల్ లాగా వచ్చేంత వరకు కలుపుకొని మనకి సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం స్ప్రెడ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను నేను కూడా మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో స్పూన్ స్ప్రెడ్ యాడ్ చేసి ఒక బాల్ లాగా ఫామ్ అయ్యేదాకా కలుపుకున్నాను సో చూసారు కదా ఇలాగా బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి మరీ పెద్దగా కాకుండా మరీ చిన్నవి కాకుండా ఇలా మీడియం సైజ్ లో చేసుకోండి సేమ్ అలాగే మిగిలిన బాల్స్ అన్ని కూడా చేసేసుకోవాలి నేను ఇందాక చేసిన కేక్ ఉంది కదా దానిలో వన్ ఫోర్త్ పోర్షన్ కేక్ తీసుకుంటే మనకి దగ్గర దగ్గర టెన్ కేక్ పాప్స్ వరకు వచ్చేస్తాయి సో మీకు ఎన్ని కేక్ పాప్స్ కావాలనుకుంటే అంత కేక్ వరకు మ్యాష్ చేసేసుకొని బాల్స్ చేసేసుకోండి అండ్ తర్వాత ఈ బాల్స్ ని కూడా ఒక టూ అవర్స్ పాటు ఫ్రీజర్ లో పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రీజర్ లో పెట్టేసుకొని మనము కేక్ పాప్స్ చేసే ముందు బయట పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు డబల్ బాయిలర్ మెథడ్ లో చాక్లెట్ ని మెల్ట్ చేసుకోవాలి దానికోసం కింద ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని అవి బాయిల్ అయ్యాక పైన ఇంకొక బౌల్ లో టూ క్యూబ్స్ డార్క్ చాక్లెట్ అండ్ టూ క్యూబ్స్ మిల్క్ చాక్లెట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం డార్క్ చాక్లెట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ డార్క్ చాక్లెట్ అంటే కొంచెం చేదు ఉంటుంది కదా సో అందుకని కొంచెం మిల్క్ చాక్లెట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఈ చాక్లెట్ గెనాష్ అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మెల్ట్ చేసేసుకుందాం సో కొంచెం సేపటి తర్వాత చాక్లెట్ ఇలా మెల్ట్ అయింది కొంచెం పెద్ద పెద్ద లమ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మెల్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఇంకొంచెం సేపటి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మెల్ట్ అయిపోయింది చిన్న చిన్న లమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఆ వేడికి అవే మెల్ట్ అయిపోతాయి సరిపోతుంది మన చాక్లెట్ గెనాష్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో మన కేక్ పాప్స్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనము కేక్ పాప్స్ చేసేద్దాం సో మన కేక్ పాప్స్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని రెడీ అయిపోయినాయి ఇవి వచ్చేసి బాల్స్ ఇందాక చేసాం కదా అవి నేను టూ అవర్స్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టేసా చూసారు కదా గట్టిగా అయిపోయినాయి అండ్ ఇవి వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింకిల్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి చాక్లెట్ ఇందాక మెల్ట్ చేసుకున్నాం కదా చూసారు కదా అసలు లమ్స్ ఏం లేకుండా బాగా మెల్ట్ అయిపోయింది ఈ స్ప్రింకిల్స్ అండ్ చాక్లెట్ ని నేను ఆన్లైన్ నుంచే తెప్పించుకున్నాను చాక్లెట్ అయితే బ్రాండ్ వచ్చేసి మోర్దే అనే బ్రాండ్ తెప్పించాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి బార్బిక్యూ స్టిక్స్ అనమాట లాలీపాప్ లాగా చేయడానికి ఇవే యూజ్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఒక స్టిక్ తీసుకొని దానికి కొంచెం ఈ మెల్ట్ అయిన చాక్లెట్ పూసుకోవాలి తర్వాత ఆ బాల్ ఉంది కదా అది జాగ్రత్తగా క్రాక్ రాకుండా కూర్చోండి క్రాక్ వస్తే లాలీపాప్ అనేది రాదు ఇప్పుడు ఆ చాక్లెట్ ఉంది కదా అది గ్యాప్ ఏం లేకుండా మొత్తం ఫిల్అప్ చేసేసుకోవాలన్నమాట గ్యాప్స్ అసలు ఉంచుకోవద్దు ఫిల్అప్ చేసేసుకొని కాసేపు అలాగే పట్టుకొని ఉండాలి అప్పుడు ఆ చాక్లెట్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది అలా కిందకి కారకుండా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఒక ఎంటీ ప్లేట్
ఫస్ట్ స్టిక్కి కొంచెం చాక్లెట్ పూసుకొని బాల్ జాగ్రత్తగా గుచ్చేసుకొని ఆ చాక్లెట్తో ఫిల్అప్ చేసేసుకోవాలి ఆ చాక్లెట్ కొంచెం సెట్ అయ్యేంత వరకు పట్టుకొని ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇందాక చూపించలేదు కదా స్ప్రింకిల్స్ అలా వేసాను ఇలాగా రోల్ చేసుకుంటూ పైనుంచి స్ప్రింకిల్స్ వేసేసుకోవాలి అతుక్కునే వతుక్కుంటాయి అతుక్కొని ఇలా కింద ప్లేట్లో ఉండిపోతాయి తర్వాత దీన్ని ఒక కప్లో పెట్టేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే సెట్ అయిపోతాయి అనమాట అంతే కేక్ పాప్స్ రెడీ అయిపోతాయి ఇవి చూడడానికి ఎంత బాగున్నాయి కదా టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటాయి అండ్ ఇది చేసుకోవడం కూడా అంత కష్టమేమి కాదు ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిద్దని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం సియూ స